హెయిర్ కి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలని ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హెయిర్ కి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలని ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ హెయిర్ ఫాలింగ్ బేసిక్ పిఆర్పి వీఆర్ గివింగ్ నా బేసిక్ పిఆర్పి లో ఏంటంటే ఏదైతే అబ్ నార్మల్ హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉందో తనకి ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాడు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని ఆ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం అనమాట అంటే త్రీ సిట్టింగ్స్ ఆ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ ఆ అనేది ఆ హెయిర్ ఫాలింగ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మన డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు అనమాట so in gfc it is four to five times more uh, effective than prp the conventional prp yes. and it is less painful also because it doesn't have much anticoagulants and all okay so four to five times more effective so this within two settings you can observe a reduction in the hair fall drastically you won't feel that your hair fall has become it has stopped you basically within two sessions only ఓకే అంటే టూ సెక్షన్స్ లోనే కంప్లీట్ గా హెయిర్ ఫాల్ అనేది డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే బేసిక్ పిఆర్పి లో యాక్చువల్ గా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏదైతే జిఎఫ్సి అంటే మనం ఒక ప్లాంట్ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు అది హెల్దీగా గ్రో అవ్వాలి అంటే మనం ఎలాంటి న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తాము అంటే పిల్లలు బాగా గ్రో అవ్వాలన్నా కూడా ఎలాంటి న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తాము అలా ఈ పిఆర్పి లో తన బేసిక్ పిఆర్పి తో జిఎఫ్సి ని గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కాన్సన్ట్రేట్ అంటారు అనమాట దానిని మిక్స్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయటం మూలంగా ఈ పిఆర్పి కి ఫోర్ టైమ్స్ ఎఫెక్టివ్ గా రిజల్ట్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటుంది అనమాట అంటే హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవడంతో పాటు మళ్ళీ ఫాల్ అయిన ప్లేసెస్ నుంచి మళ్ళా హెయిర్ గ్రో అవుతుంది గ్రో అవుతుంది అంటే న్యాచురల్ గా హెయిర్ గ్రోత్ దిస్ ఈస్ న్యాచురల్ హెయిర్ గ్రోత్ అనమాట అంటే వన్స్ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత మ్యామ్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఏమైనా స్టార్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకా అలానే ఉంటుందా లైఫ్ లాంగ్ ఎవరు కూడా అష్యూర్ చేయరు ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడే సజెషన్స్ ఇస్తాం మేము ఏ కైంటైన్ చేసి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఏ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేయాలి ఎంత ఆఫెన్ గా వాష్ చేయాలి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి హెయిర్ కి అలాగే హెయిర్ కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ ఏం కావాలి తను తీసుకుంటున్న ఆహారంలో ఏది యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది మేము ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము బట్ వీఆర్ హ్యూమన్స్ కదా ఎనీ టైం మనం ఇల్నెస్ రావటం కానీ ఏదైనా ఓవర్ మెడికేషన్స్ యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అలాంటిది ఉంటుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు జనరల్లీ హెయిర్ ఫాలింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ సిట్టింగ్స్ తీసుకోవడం లేదంటే మా దగ్గరకు వచ్చి కన్సల్ట్ అవడం ద్వారా ఏంటంటే మేము వాళ్ళకి ప్రికాషనరీగా ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ సిట్టింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎందుకు రిపీట్ అవుతుంది అనేది చూసుకుని మేము ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళతో మేము ఉంటాము క్లయింట్ తో ఎప్పుడు ఏంజల్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ బ్లడ్ తీసారు కదా పాజిటివ్ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేశారు ఈ మిషన్ లో ఇందులో సెంటర్ ఫ్యూజ్ లో బ్లడ్ డ్రా చేసిన తర్వాత చూప్స్ ని తీసుకుని దాన్ని సెంటర్ ఫ్యూజ్ చేస్తారనమాట ఈ సెంటర్ ఫ్యూజ్ ఏం చేస్తుందంటే రెడ్ సెల్స్ ని ప్లాస్మా ని సపరేట్ చేస్తుంది మనకి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఈ వైట్ ఈ ప్లాస్మా లోనే ఉంటుంది గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ దానిని మనం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇంజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే తన బ్లడ్ లోనే ఉన్న సెల్స్ ని డివైడ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా సిగ్నలింగ్ జరిగి దాని నుంచి మళ్ళా హెయిర్ స్టార్ట్ అవుతుంది హెయిర్ ఫాలింగ్ కంట్రోల్ అవడంతో పాటు చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే ఇది సర్జికల్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుందా అంటే లైక్ క్యాన్సర్ గానీ లేదంటే అనదర్ డిసీజెస్ గానీ అలాంటి వస్తుందా అనేది చాలా మందికి ఒక డౌట్ దాని గురించి ఏం చెప్తా నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అండి అసలు మనం ఫస్ట్ చెప్పాలంటే ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మూలంగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఆయనకి అసలు ఏంటి రూట్ రీజన్ అనేది డాక్టర్ అంతా కూడా కన్సల్టేషన్ లోనే చెప్తారు అనాలసిస్ చేసి చెప్పినప్పుడు తనకి ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది ఏదైతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో తనకి డాండ్రఫ్ ఉందా లేదంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉందా లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ ల్యాక్ ఉందా ఏదైనా తన స్ట్రెస్ లెవెల్ స్లీప్ అవర్స్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట ఇవి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మూలంగా ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తో తనకి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తో పాటు 
మేము ఉన్న తనకున్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయి తను ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా కరెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మేము ఇక్కడ ఎవరు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేయం ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసి తనకున్న ఇష్యూని సాల్వ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సార్కి అయితే హెయిర్ ఫాల్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది చాలా మందికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోర్ హెడ్ చాలా బిగ్ గా ఉండడం లేదు అంటే బట్టతల ఉన్న వాళ్ళకి చాలా వరకు హెయిర్ ఎక్కువగా రిమూవ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి అది ఫీమేల్ లో గానీ మెయిల్ లో గానీ సో అలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది అంటే మీరు పార్షియల్ బాల్ హెడ్ గురించి అడుగుతున్నారా నాకు తెలుసు అంటే హెయిర్ అంతా ఫాల్ అయిపోయిన తర్వాత థిన్నింగ్ ఉంటుంది కొంతమందిలో దాన్ని కూడా థిన్నింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ పిఆర్పి జిఎఫ్సి ట్రీట్మెంట్స్ తో మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కొన్ని స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఎక్కువ స్ట్రెస్ కి కూడా నాకు చాలా హెయిర్ లాస్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ హెయిర్ లాస్ అయిన ప్రతిసారి నాకు లాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువైంది ఇంకా స్ట్రెస్ పెరిగిపోయింది ఒక రకమైన డిప్రెషన్ ఎక్కువైపోయేది ఏం చేయాలో అర్థం కానీ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఎర్లీ స్టేజెస్ లో హెయిర్ లాస్ అనేది అవుతుంది మనం మేము చూస్తున్నాం మేము చాలా మందికి బట్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేస్ లో నేను అనేసరికి నాకు చాలా బాధ ఎక్కువైపోయింది కుంగిపోవడం ఇట్లాంటి ఎక్కువ జరిగ ఇష్యూస్ కి ఫేస్ గురయ్యేవాడిని అట్ చాలా ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేసిన అవి ఇవి బట్ అవి ఎక్కువ రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బై లక్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సజెస్టెడ్ ఏంజల్స్ లక్స్ ట్రైకాలజీ క్లినిక్ ఇన్ గచ్చిబోలి అది అది సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కన్సల్ట్ అయినా నేను డెఫినెట్ వాళ్ళ రిసీవింగ్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే పిఆర్పితో పాటు జిఎఫ్సి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది అది అది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ ఇది నేను ఫోర్త్ సిట్టింగ్ నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి నాకు హెయిర్ లాస్ అనేది కంట్రోల్ అయింది రీగ్రోత్ అనేది బాగుంది ఇప్పుడు నా హెయిర్ చాలా హెల్దీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ రిసీవింగ్ ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కూడా అంతే బాగుంది అండ్ పిఆర్పి ప్లస్ జిఎఫ్సి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ క్వైట్ న్యాచురల్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు ఎటువంటి సర్జికల్ థింగ్స్ అనేది లేదు అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మెడికేషన్ కూడా చాలా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో డెఫినెట్ ఐ ఫీల్ నో ఐ రిగైన్ మై కాన్ఫిడెన్స్ అగైన్ లేకపోతే ఎక్కడ నాకు బట్టతలు వచ్చేస్తుందో అనే ఒక మదన ఎక్కువైపోయేది బట్ ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్లీ క్యూడ్ సో డెఫినెట్లీ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఏంజల్స్ లెక్స్ ట్రైకాలజీ క్లినిక్ని గచ్చిబోలిలో ఉన్నటువంటి క్లినిక్ని ఐ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ యూ మీకు ఎటువంటి హెయిర్ లాస్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ అది ఒక ఖచ్చితంగా మీకు ఒక న్యూ లైఫ్ ఇస్తుంది ఒక హోప్ ఇస్తుంది డెఫినెట్లీ ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి హెయిర్ లాస్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే ప్లీజ్ కన్సల్ట్ ఏంజల్స్ లెక్స్ ట్రైకాలజికల్ క్లినిక్ గచ్చిబోలి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ వాళ్ళ హెయిర్ ఫాలింగ్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద బాల్ హెడ్ సో వన్స్ ఇఫ్ దే గెట్ బాల్ హెడ్ అంటే బట్ సో మెనీ ట్రీట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ డిహెచ్ఐ టెక్నాలజీ అండ్ ఎఫ్ఈ టెక్నాలజీ డిహెచ్ఐ అంటే డైరెక్ట్ హెయిర్ ఇంప్లాంటేషన్ అనమాట ఈ ప్రొసీజర్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సో డాక్టర్ మార్వెల్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఏంజల్ స్లాగ్స్ లో దీనిలో ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది ఉండదు దీనిలో ఒక్క డ్రాప్ బ్లడ్ చూడరు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ చేయటం తర్వాత ఇంప్లాంట్ చేయటం అంతే ఆ ప్రాసెస్ లో బట్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ అండ్ పెయిన్ లెస్ బ్లడ్ డ్రాప్ ఉండదు స్వెల్లింగ్ ఉండదు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దీనిలో ఉండవు అనమాట క్లయింట్ చాలా కంఫర్టబుల్ గా వచ్చేసి చేయించుకుని వెళ్ళొచ్చు అంతకు ముందు హెయిర్ ఫాల్ అవక ముందు ఎలా ఉంటుంది న్యాచురల్ హెయిర్ చాలా చాలా క్లోజ్ గా ఉంటుంది హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఈ డిహెచ్ఏ లో కూడా అంతే నైస్ గా వర్క్ చేస్తారు అనమాట అలాగే ఎఫ్ఈ టెక్నాలజీ ఫాలిక్యులర్ యూనిట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు ఈ టెక్నాలజీ కూడా ఏంజల్స్ లక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది అనమాట అయితే మోస్ట్ అడ్వాన్స్ డిహెచ్ఐ అండ్ ఇఫ్ దే వాంట్ పర్టికులర్లీ ఎఫ్ఈ అంటే అది కూడా మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంది హెయిర్ కి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలని ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే వీళ్ళు క్లయింట్ వన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మా అబ్జర్వేషన్ లో ఉండాల్సి ఉంటుంది దీనికి గ్రోత్ అనేది త్రీ మంత్స్ నుంచి నైన్ మంత్స్ టైం తీసుకుంటుంది గ్రోత్ చూసుకోవడానికి క్లయింట్ ఈ ఇప్పుడు వన్ మంత్ కి ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి మా దగ్గర రివ్యూ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది వచ్చినట్లయితే డాక్టర్ అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళకి ఎలా ఉంది గ్రోత్ ఎలా ఉంది ఇంకేదైనా తనకు ట్రీట్ చేయాలా సపోర్టింగ్ గా అనేది చూసి క్లయింట్ కి సజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో
లేని ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇంప్లాంట్ చేస్తారు అది సింగిల్ సింగిల్ గా డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ డైరెక్ట్ ఇంప్లాంటేషన్ అది ఓన్లీ డాక్టరే చేస్తారు ఎలాంటి టెక్నీషియన్స్ చేయరు అనమాట సో అదర్ ప్లేసెస్ లో లాగా టెక్నీషియన్స్ తో మేము చేయించము డైరెక్ట్ డాక్టరే సర్జరీ పర్ఫామ్ చేస్తారు అది టూ అవర్స్ అయినా సరే టెన్ అవర్స్ అయినా సరే డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ మాత్రమే చేస్తారు కాబట్టి రిజల్ట్స్ పర్సంటేజ్ అండ్ క్వాలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏంజల్ స్లగ్స్ లో మ్యామ్ దీనికి అంటే లైక్ ఈ సర్జరీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అంటే ఫుడ్ రిలేటెడ్ లో కానీ లేదు అంటే షాంపూ కానీ కండిషనర్ కానీ ఇదంతా కూడా మీరు చెప్పిన ప్రొడక్ట్ ని యూస్ చేయొచ్చు అంటారా లేకపోతే మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే షాంపూస్ అవి యూస్ చేయొచ్చు అంటారా అంటే డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు newly we have a uh, transplanted grafts right so very mild we need so baby shampoo we'll suggest for the first three months then after three months we'll suggest like based on the, if it is dry we'll give one serum if it is like that we can adjust it but there is no specific you have to use only this or you have to use eat yes. this medicine or you shouldn't eat this food you can eat any food you can do anything a little bit we will advise this serum you use or yes. this oil you use స్ట్రాంగ్ షాంపూస్ కి వెళ్లకుండా సైషన్స్ ఫుడ్ లో కూడా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు రిస్ట్రిక్షన్స్ అలాంటిది ఏమి లేదు సర్జరీ అయి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఫుడ్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు బట్ మెయింటెనెన్స్ ఏంటంటే అండ్ డాక్టర్ సూపర్విజన్ లో జరిగితే ఏంటంటే రిజల్ట్స్ బాగుంటుంది హెయిర్ కి ఎలాంటి హామ్ లేని ప్రొడక్ట్స్ ని సజెస్ట్ చేస్తారు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉంటుంది ఎస్ 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 కంప్లీట్ గా నాన్ సర్జికల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది మీ దగ్గర సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అనమాట నాన్ సర్జికల్ అంటే అంటే ఇప్పుడు మనం సర్జికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము సో ఈ ఈ సర్జరీ గురించి ప్రక్కన పెట్టేస్తే కంప్లీట్ బాల్ హెడ్ వచ్చిన తర్వాత సర్జరీ అంటే కొంచెం కొంతమంది భయపడే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు సో నాకు నాన్ సర్జరీ నాన్ సర్జికల్ కావాలి మేడం నాకు కొంచెం భయం ఇంజెక్షన్ కే నాకు భయం అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో అలాంటి కండిషన్ లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సర్వీసెస్ అన్ని కూడా నాన్ సర్జికల్ లో కూడా వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయితే బాల్ హెడ్ హెయిర్ లాస్ అయి ఉన్నారు సో అంతవరకు కూడా మేము మెజర్ చేసుకుని హెయిర్ సిస్టమ్ ని అదర్స్ హ్యూమన్ హెయిర్ తో అంటే అతనికి ఉన్న క్లయింట్ కి ఉన్న న్యాచురల్ హ్యూమన్ లాంటి హెయిర్ టెక్చర్ తో అదర్స్ హ్యూమన్ హెయిర్ తో హెయిర్ సిస్టమ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని వాళ్ళ బాల్ హెడ్ పైన పెట్టేసేసి గ్లూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి వన్ అవర్ టైం తీసుకుంటుంది ఈ వన్ అవర్ లో వాళ్ళకి ఎర్లీయర్ లుక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట యూజువల్ గా మనం ఏం చూస్తాము ఎంగేజ్ లోనే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు అందరికీ కూడా టీనేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో హెయిర్ అంతా ఫాలో అయిపోయి ఏజ్ లుక్ వస్తుంది హెయిర్ లేకపోవటం వల్లగా సో ఇలా హెయిర్ అరేంజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ వాళ్ళ ఏజ్ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇన్స్టెంట్ గా విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లో వాళ్ళ లుక్ చేంజ్ అవుతుంది దీనికి ఎలాంటి మెయింటెనెన్స్ ఉండదు జస్ట్ వచ్చి వన్ అవర్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసేస్తే చాలు మళ్ళా హెయిర్ తో వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఏంజిల్స్ కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు బాల్ హెయిర్ తో వస్తే ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు హెయిర్ తో వెళ్ళొచ్చు అనమాట జస్ట్ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ వన్ అవర్ టైం అనమాట వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మా దగ్గర సర్జికల్ కూడా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అంత ప్రికాషనరీస్ మేము తీసుకుంటాము మా దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అంటే పర్టికులర్లీ నాన్ సర్జికల్ లో కూడా మా దగ్గర ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నమాట ఏంజిల్స్ అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది అనుకుంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ జోలికే వెళ్ళము అసలు ఏంజిల్స్ లో సో ఆ క్వాలిటీ అనేది మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఈ రోజు కూడా ఇంత మంది సాటిస్ఫైడ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు కొన్ని ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి మెయింటైన్ చేసే క్లయింట్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర ఎక్సలెంట్ మ్యామ్ అండ్ అంటే చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్ లో అంటే హెయిర్ నాన్ సర్జికల్ లో కానీ సర్జికల్ లో కానీ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది స్వెట్టింగ్ వల్ల హెయిర్ పాడవుతుంది అంటే మనకి బేసిక్ గా స్కాల్ప్ అనేది స్వెట్ వస్తుంది కదా ఆ స్వెట్ వల్ల మళ్ళీ హెయిర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని చాలా మంది అపోహలు పడుతూ ఉంటారు సో వాటి గురించి ఏం చెప్తారు స్వెట్ దట్ ఈస్ కామన్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద హెడ్ కదా కంప్లీట్ గా స్వెట్ అనేది ఫ్రెష్ అవుతుంది రిఫ్రెష్ అవుతుంది దాని మూలంగా హెయిర్ ఫాల్ అవటం అలాంటిది ఏమి ఉండదు అది నిజంగా అపోహే అనమాట అయితే కొంతమందిలో ఎక్కువగా స్వెట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే టూ వీలర్స్
ఆ చిన్న కేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది దాని స్వెట్ మూలంగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ హెయిర్ ఫాల్ అయిపోవడం ఎక్కువ సార్లు వాళ్ళు వాష్ చేసుకుంటే దానికి సరిపోతుంది ఎస్ ఇప్పుడు నాన్ సర్జికల్ లో మీరు చెప్పారు కదా మ్యామ్ అంటే గ్లూ ఉంటుంది అది పెడితే అవుతుంది అంటే దానికి ఎలాంటి మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఏమైనా షాంపూ సజెస్ట్లో నార్మల్ షాంపూస్ ఎనీ హెయిర్ ఏవి కెమికల్ బేస్డ్ షాంపూస్ ని మేము ఇక మంచేయం లైట్ షాంపూస్ యూస్ చేసుకోవాలి మైల్డ్ షాంపూస్ యూస్ చేసుకోవాలి హెయిర్ కి హామ్ అయ్యే షాంపూస్ ఏది యూస్ చేయకూడదు అలాగే హెయిర్ ని అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్ గా ఎలా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారో అలాగే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు టూ వీలర్స్ మీద వెళ్ళినా ఏమవుదు లేదంటే స్విమ్ చేసినా ఏమవుదు వర్షానికి తడిచినా ఏమవుదు సో లైక్ ఆ న్యాచురల్ హెయిర్ లాగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మెడిసిన్ కానీ ఏం యూస్ చేయాల్సి నో యూస్ నో అసలు ఎలాంటి మెడిసిన్ తో పని లేదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నాన్ సర్జికల్ కాబట్టి దానికి వాళ్ళు స్పెషల్ గా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాన్ ఫాలో మెథడ్ ఇది సో ఎన్ని మంత్స్ వరకు దానికి లైఫ్ ఉంటుంది మ్యామ్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మనం మెయింటైన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నా డ్రెస్ ఉంది టెన్ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళు వన్ ఇయర్లో పాటు చేసుకోవచ్చు బట్ మేము ఎలాంటి అష్యూరెన్స్ ఇస్తామంటే మేము చేసే ట్రీట్మెంట్ న్యాచురల్ హ్యూమన్ హెయిర్ దీనిలో యూస్ చేసే నాన్ సర్జికల్ హెయిర్ అరేంజ్మెంట్ లో సిలికాన్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ఏంజిల్స్ రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ అనమాట సో ఈ హెయిర్ అరేంజ్మెంట్ ఇంటర్డ్యూస్ చేసిందే నేను నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో సౌత్ ఇండియాలో సో కాబట్టి వీఆర్ పైనర్స్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు హెయిర్ ఇండస్ట్రీలో కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా మేము క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాము ఫ్యూచర్లోను క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం అప్పుడు చేస్తాము ఇంత ముందు కూడా చేసాము కాబట్టి మేము ఇచ్చే అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే ఇది న్యాచురల్ హెయిర్ తో మేము హెయిర్ ని అరేంజ్ చేస్తాం అంతవరకు గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాము తర్వాత వాళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి డూస్ అండ్ డోంట్స్ చెప్తాము అది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే దాన్ని బట్టి దాని లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ మ్యామ్ సో సర్జికల్ అండ్ నాన్ సర్జికల్ సో బోత్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఈ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటుంది మనం అయితే ఇప్పుడు లైవ్ లో మనం సర్జికల్ త్రూ మన హెయిర్ పిఆర్పి జిఎఫ్సి సో మరి చూసారు కదా అంటే ఏంజల్స్ లక్స్ లో అంటే హెయిర్ సౌత్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ హెయిర్ అరేంజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యామ్ త్రూ స్టార్ట్ అయింది రాధికా రెడ్డి మ్యామ్ త్రూ సో అలాంటి మ్యామ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇంకా ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఎంత పీపుల్ కి ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి సో ఏ షాంపూస్ యూస్ చేయాలి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఎంత హెల్దీ ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో మనందరికీ కూడా చాలా బాగా తెలిసింది ఎంతో మంది హ్యాపీ క్లయింట్స్ కూడా ఉన్నారు ఏంజిల్ లక్స్ కి అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలి అంటే సర్జికల్ అండ్ నాన్ సర్జికల్ బోత్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మీకు ఎలాంటి హెయిర్ రిలేటెడ్ డాండ్రఫ్ కానివ్వచ్చు హెయిర్ ఫాల్ కానివ్వచ్చు లేదు అంటే కంప్లీట్ గా హెయిర్ లేకుండా వాల్ హెడ్ ఉన్నా లేదు అంటే ఎక్కువగా ఫోర్ హెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి హెయిర్ ఇంకా కావాలనుకున్నా లేదు ఫీమేల్ లో కూడా చాలా మందికి హెయిర్ ఫాల్ పీసీఓడి అండ్ థైరాయిడ్ వల్ల హెయిర్ ఫాలింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అమ్మాయిలో సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదు లాంగ్ హెయిర్ మనం పెట్టుకోవాలన్నా కూడా ఎలాంటి దానికైనా సరే టెన్షన్ లేకుండా ఏంజల్ లక్స్ కి వచ్చేసేయండి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి కింద స్క్రోల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి మీరు ఇప్పుడే కాంటాక్ట్ అవ్వండి డోంట్ ఫర్గెట్ థ్యాం